Suportado ng telco companies at ng Department of Trade and Industry ang panawagang i-extend ang deadline ng SIM registration. Pero ang Department of Information and Communications Technology o DICT nanindigang walang extension. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. May anim na araw na lang ang mga mobile network users sa bansa para iparegister ang kanilang mga SIM. Pero ngayon subscribers gaya ni Jelay, inirereklamong hirap sa pagpaparegister. Katunayan, dalawang araw na raw niya itong tinatangka. Bukod kasi sa di pa raw tinatanggap ang kanyang tenant school ID, pahirapan din anya makatanggap ng one-time password. Nag-alala na tuloy siya, lalo't wala naman silang wifi o internet para makapag-online class. Data lang po. Yun, hindi siya, hindi ko alam paano po makaka-online, online. Mahirap din, may buntis din po ako. Hindi po ako makapag-shopping, shopping sa malalay. So, online po, yung delivery kasi kailangan, kailangan ko kontakin ka eh. Hindi maano yung pag nga mabablock. Sa huling tala ng Department of Information and Communications Technology, 44% pa lang ang subscriber sa bansa ang rehistrado. Pero sa kabila ng hiling ng mga telco na nindigan ng DICT na wala ng extension ang April 26 na deadline ng SIM registration. We don't want to tell the public, ah, you know what, you can lax because we will extend. Ganun lang yung mindset namin ngayon. Pero sa website ng Smart Communications at ayon din sa National Telecommunications Commission, nakasaad na may limang araw pang palugit ang mga subscriber na maaabutan ng deadline para muling i-reactivate ang kanilang mga SIM. Patuloy naman ang apela ng mga telco para sa extension ng deadline. Get ng Globe Telecom, kailangan ng extension para sa pagkuha ng valid ID. Yan din ang pananaw ng Smart. Sa ibang bansa ng araw, taon ang binibigay para mas maayos maitulak ang SIM registration. Suportado rin ang Department of Trade and industry ang extension, lalo't malaki raw ang magiging benepisyo kung makakapagrehistro ang lahat. SIM registration is very important as we move towards digital payments. And digital payments are what we need to happen to further promote and develop our MSMEs because that's how they can facilitate accessing the market and being able to sell uh, online. Sa lunes, magpupulong pa ulit ang DICT kasama ang mga telco para pakinggan ang panawag ang i-extend ang deadline sa SIM registration. I don't want to close our ears or our hearts on that appeal. So like I said, Monday, we'll talk about that. Uh, basta sa ngayon, wala. Wala muna tayong, wala. We're not inclined to extend right now. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.